हेलो दोस्तों आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और रिलेटेड टू बेसी आई से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर बेसिक बेसी आई के ऊपर वीडियो बनाओ तो डेफिनेट और आज जो हम लोग डिटेल्स में देखने वाले बेसी आई क्या होता है स्कोप्स फ्यूचर्स में क्या है एज वेल एज जॉब सैलरी स्ट्रक्चर सारी चीज़ें हम लोग फीस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स के बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो मैं श्योर आप वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए सारी इन्फॉर्मेशन सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इससे पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कोर्सेज के ऊपर वीडियो बनाया है तो आई विल एड लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाके देख सकते हो सो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा एक फ्यूचर के लिए कोर्स आफ्टर ट्वेल्थ कौन सा कोर्स आपको सिलेक्शन करना है सो वॉट इज़ बी एस सी आई टी बी एस सी आई टी जो है बैचलर ऑफ साइंस इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली अगर आप देखोगे इसका बेस जो रहेगा जैसे वेब डेवलपर है उसके बाद सॉफ्टवेयर है डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स ये सारी चीज़ें जो होता है डेटा मेंटेनेंस सो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहती है तो अगर आप इन सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपके लिए कोर्स बेस्ट है तो आप ये कर सकते हो अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो हम जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेनली अगर आप ट्वेल्थ पास हो तो आप ये कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो यस कर सकते हो बहुत सारे माइंड में कॉमर्स स्टूडेंट एज वेल एज आर्ट्स स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम ये कोर्स जो है कर सकते हैं तो डेफिनेट श्योर यस आप कर सकते हो बट यहाँ पर बात आ जाती है कि मैथमेटिक्स अगर आप आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो अगर आपने मैथ लिया है तो डेफिनेट श्योर आप क्या कर सकते हो बी कर सकते हो बिकॉज आप एलिजिबल हो बट अगर आपका मैथ नहीं है तो पॉसिबल नहीं है स्पेशली इन मुंबई यूनिवर्सिटी में तो पॉसिबल नहीं है बट देर आर सम यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो फिर उसके बाद आती है फीस की बात अगर आप इसकी फीस की बात करोगे मुंबई यूनिवर्सिटी में तो अप्रॉक्सीमेट स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी से लेकर फोर्टी तक भी जाता है फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे बट देर आर सम यूनिवर्सिटी हु आर चार्जिंग मोर देन लैक्स ऑफ रुपीज़ कहीं पे फीस जो है 80,000 रहती है अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बैंगलोर से अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से आप करते हो तो फीस स्ट्रक्चर क्या होता है डिफरेंट होता है फ्रॉम वन वन यूनिवर्सिटी टू अदर यूनिवर्सिटी अब इसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करते हो तो इसमें सी प्लस प्लस जावा ये सारे सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स जो बेसिक रहता है वो इंक्लूड रहता है एज वेल एज थेरी सब्जेक्ट्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स उसके ऊपर भी क्या होता है इसके अंदर इंक्लूड रहता है और बाकी जो अदर डिटेल सब्जेक्ट्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन uh, में डाल दूंगा सारे सब्जेक्ट्स तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो कि ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड है बट ये जो है मैंने बताया वो मेन सब्जेक्ट्स है तो अगर आप स्कोप एंड फ्यूचर की बात करते हो तो बी एस सी आई होने के बाद आपके पास क्या स्कोप्स अवेलेबल है देखो फर्स्ट आप जॉब कर सकते हो एज अ डेजिग्नेशन आपको वेब डेवलपर या एप डेवलपर एज वेल एज रिसर्च एनालिसिस्ट के बेस पे आपको जॉब मिल जाएगा बेसिकली इन इंडिया में अगर आप देखोगे के पी ओस का बहुत ज़्यादा है एम एन सीज कंपनी का तो वहाँ पर प्लेसमेंट होता है जैसे मैं आपको नाम बताना चाहूँगा मैंने खुद काम किया है सेंट्रल कंपनी में बट एज अ रिसर्च एनालिसिस्ट इन फाइनेंस बट वहाँ पर क्या होता है कि बी एस सी आई टी बी एस सी आई टी वाले लोग रहते हैं जो पी सी बहुत सारे रहते हैं उनको मेंटेनेंस करने का तो रिसर्च एनालिसिस उसके बेस पर आप ज्वाइन कर सकते हो एज वेल एज एसेंचर कंपनी सेंटेल कैब जिमिनी ऐसे बहुत सारे कंपनी टाटा है तो टी सी एस है ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो क्या करते हैं जॉब अवेलेबिलिटी है वहाँ पे बिकॉज आई टी सेक्टर्स है वहाँ पे मेनली मेंटेनेंस सारी चीज़ें किया जाता है डेटा मेंटेनेंस तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आफ्टर बी एस सी आई करने के बाद बट अगर आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे और नॉलेज चाहिए और आपको ग्रो करना है फ्यूचर्स में अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो डेफिनेशन और आप क्या कर सकते हो एम कर सकते हो इन आई टी सेक्टर्स में एज वेल एज आप पी भी कर सकते हो बट और भी बहुत सारे अगर आप देखोगे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफाइड कोर्स रहते हैं जो सिक्स टू वन ईयर के रहते हैं जिससे आपका डेजिग्नेशन भी बढ़ सकता है एज वेल एज क्या होगा कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर में भी आपका काफ़ी इंक्रीमेंट हो सकता है तो अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सैलरी वुड भी स्टार्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी एस अगर आप देखोगे काफ़ी डिमांड रहता है इन इंडिया में बिकॉज इंडिया में आईटी सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है एज वेल एज बहुत टॉप पे आता है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड से तो अगर आप सैलरी uh, की स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी तक का नॉर्मली रहता है एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो बट आफ्टर एक्सपीरियंस सैलरी का जो ग्रोथ रहता बहुत इंक्रीमेंट अगर आप देखोगे बहुत फास्ट होता है अगर आप सब कोई सर्टिफाइड कोर्स या डिप्लोमा कोर्स ऐड करके आप इन आपके रिज्यूमे में ऐड कर कर सकते हो तो डेफिनेशन और आपका सैलरी और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा प्लस आप बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू भी बड़ी बड़ी कंपनीज रहते हैं जिसका इंटरव्यू क्रैक रैक आप एलिजिबल हो सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना है डेफिनेशन और यू विल गेट हायर पे कि अब बात आती है कि भाई किन लोगों को
आपको अच्छी लगती है तो डेफिनी श्योर ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है या जिनका सेल्फ इंटरेस्ट है कि भाई आई वॉन्ट टू मैक अ करियर इन आई सेक्टर तो डेफिनी श्योर ये जा सकते हो एक चीज़ और याद रखना कि अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वन ऑफ माई फ्रेंड जैसा मैं बोलूँगा कि भाई मेरा एक दोस्त है वो आई सेक्टर में काम करता है एक लाख डेढ़ लाख सैलरी है तो उसके बोलने पर मत जाना है कोर्स बिकॉज अगर आपको फील होता है डेफिनी श्योर कि मैं करियर बना सकता हूँ तो जाना दूसरे के बोलने पर करियर मत सेलेक्ट करना बिकॉज ये क्या हो जाएगा कि आप रॉन्ग रूट पर चले जाओगे बाद में आपको समझ में कुछ अलग आ जाएगा तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि आपको ये इसमें करियर बनाना है अगर आपको लगता है तो डेफिनी श्योर यू कैन गो फॉर इट और इसमें आप करियर काफ़ी अच्छा खासा बना सकते हैं बिकॉज एज आई सेड इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग इन आई टी सेक्टर्स अगर आप देखोगे और एवरीवेयर इज डिजिटलाइजेशन हो गया है ये सब सारी चीज़ों का तो बहुत जगह यूज है नॉर्मल एक छोटी सी दुकान पर भी डिजिटलाइजेशन देखो अब बिलुल का सब एक अलग से उनको सॉफ्टवेयर चाहिए रहता तो आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो इस सेक्टर्स में आप करियर बना सकते हो सो आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई रहेगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है बी से रिलेटेड डेफिनेशन और आइड योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन डेफिनेशन आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग वीडियो